Якщо таки Путін е, вирішить завдати тактичного ядерного удару, е, вирогідність більше так чи більше ні, і якщо так, то е, по якій території він може це зробити? Ну, а я не виключаю, що він може здійснити це або якась типова зона е, безпосередній близькості біля е, е, фронту. Це може бути і Донецький регіон, і Луганський регіон і та сама Херсонщина, але е, якщо е, ще місяць назад я більше казав би так, то я зараз кажу більше ні. Чому? Тому що ми, ми тепер чітко розуміємо позицію е, західних партнерів, і вони не просто її е, висловили, вони е, передали ці е, особисті е, послання безпосередньо Путіну. Тобто там чітко було сказано, якщо ви думаєте, що ми будемо застосовувати ядерну зброю, у відповідь ви глибоко помиляєтеся, але удар буде нищівним. нищівним а з штатів і НАТО взагалом так. міцної зброї, окрім ядерної. Слухайте, ну 400, 400 ракет, які вилетять просто з різних сторін в сторону Росії, знищують, одномоментно знищують весь Чорноморський, Балтійський, там частково ще якісь там бази, і не буде не просто потуги, а можливості відповісти. Тому що відповідати це треба піднімати ядерний компонент. А якщо підніметься ядерний компонент, там тріада, там не знаю, підводні човни, там почнуть стріляти ще якось, вони просто не мають, не мають можливості відповісти адекватно. Тобто ядерною зброєю відповідати на е, звичайну зброю вони не зможуть. А якщо вони тільки захочуть відповісти е, стратегічною ядерною зброєю, буде тоді відповідь буде е, наступна відповідь буде стратегічною ядерною зброєю, і Росії просто не буде існувати. Ну, тут, питання, тут питання для всього світу, що, якщо так. використовується стратегічна ядерна зброя. Це... На жаль, це... просто ми маємо неадекватних сусідів. Ну що ми можемо зробити? Якби ж то тільки сусідів. Бачите, світ, він не весь однорідний, і, на жаль, не весь на нашому боці. Ми, можемо, ми бачимо і Північну Корею е- з своїми історіями. Ми бачимо Іран, який е- говорить... Про всілюдно, що він не передає Російській Федерації ані дрони, ані ракети, але ж ми бачимо, пане Вікторе, як літають по Києву ці камікадзе, мопеди. Тобто, ну, є Білорусь, ну, і є ще низка країн, які не підтримують Росію, але при цьому стоять осторонь, такі як Китай та Індія. Про, про дрони, наскільки велика ця загроза, ще одне запитання, і, і буду вам дякувати. Ну, а... Дивіться, ми, коли, коли мене на початку, взагалі, коли ця історія починалася, це ще декілька місяців назад, я дуже скептично ставився до, до цих дронів, тому що ну, ми знали технологічні можливості Ірана, ми просто не розуміли, що саме вони хочуть з тими дронами робити, да, що це таке. Угу. І е, коли зараз ми зіткнулися з цією ситуацією, ми підтвердили інформацію, що це досить низькотехнологічне е, обладнання, ми вже тепер розуміємо, що е, ми більше витрачаємо на їхнє збиття, ніж вони самі коштують. Там вже підрахував, да, 18 мільйонів витратила Росія і 28 мільйонів витратили ми знешкодити. Але разом з тим ми досягли такої несподіваної результату. Крім того, що ми маємо втрати серед мирного населення і інфраструктури, ми чітко тепер розуміємо, хто нам друг, хто ворог. І ми розуміємо, що закриття неба була не наша така примха, а е, необхідність. І якщо е, наші партнери не хочуть нас утримувати е, взагалі просто гуманітарно, та підтримувати десь зимою, е, нам просто треба закрити небо. І е, це е, активно зрушило. Я думаю, ми питання ці будемо вирішувати і покращувати не тільки свої, е, свої можливості, а й протидіяти е, супротивнику. А то, що ми е, маємо можливість Відповісти, це про те сказав Укроборонпром, я думаю, що ми ну, адекватно в якийсь момент е, ворог буде просто е, вщент е, здивований тими можливостями, які ми будемо мати. Тому що ми ніколи не ставили собі за мету активно готувати наступальні озброєння, е, причому наступальні озброєння, які там мають е, там, 800 плюс там, чи 1000 кілометрів, тому що ну, нам це не треба було. Ми ми країна мирна, ми, ми, ми реально готувалися до оборони, але ну, ніяк не до нападу. Але якщо нас винудити, 
ну, зрозуміти, що можливості наших підприємств, наших авіаційних підприємств, наших нашого промгрому набагато вищі, ніж в Ірану. І технології ми маємо не гірші. І якщо Росія хотіла показати, що вона десь там замовила 2,5 тисячі дронів, то я думаю, що вони будуть щиро здивовані, отримавши у відповідь не меншу кількість, але виключно українського виробництва, більшої якості і більшої потуги.